Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I'm Teacher Alison Fang. 然后呢，老师今天会录第二支影片，关于到一个 SPM 的二零二零 hotspot。当然，第一个，如果你有看我的 previous video 的话，就是 COVID 19。然后第二个 hotspot 呢，是跟 cyber bullying 有关系的。然后呢，老师会分两个 part 来录，所以你们可以更加的专注。当然，第一个 part one 呢，就是这个 video， 老师会教大家。如何的去写开头 ？How to write the perfect introduction for SPM factual essay related to cyberbullying? 所以，同时的，如果大家想要懂要如何写完一个完善、一个完整跟一个完美的一个整篇作文的话呢，大家一定要留到最后，因为老师想要让好学的你写出一个满分的作文。所以这一次我送的不是一个满分作文，而是 something a little bit different。为了让你们更加在写作这一方面可以更加优秀呢，老师整合了一个小小的一个秘籍，大家可以跟住那个秘籍去写完整篇作文，顺便训练，顺便获得经验，然后顺便再提升自己的能力，跟顺便就是让自己再更加靠近去拿 A 在 SPM 英文。那么这个秘籍的话呢，老师也是用了一个 method 叫做 Cornell method， 让你更加的有效的去复习整篇作文，里面呢会有一。个 introduction, body paragraph ideas. 那么什么是 body paragraph ideas？ 只要你没有拿这个秘籍，你们就懂。它是什么了？然后 Part Two 的那个 Cyber Bullying Video 呢？老师会教大家如何去，呃，就是写一个不错。一个有分高分又简单的一个方式 for conclusion， 所以大家一定要听到最后。那么其实今年其中一个蛮出名的一个题目呢，当然第一个是 COVID 1 9第二个的话呢就是 cyber bullying， 因为有蛮多的州属都有出关于到这个题目，所以大家你可以对这个。Topic 有一点敏感，就是你要大概知道什么是 cyber bullying， 要怎样去写，你可以把它当做一个复习的一个范文 for 你们的 SPM 英文，好吗？那么 as you can see here nowadays, cyber bullying is on the rise. Discuss the reasons and suggest the ways to protect yourself from being a victim of cyber bullying. 所以这个作文呢，它跟 COVID-19 有一点不一样，因为这个呢，你要写两个东西，当然第一段开头，然后呢你。你的 body paragraph 的那两段呢？你要写的是 reason， 你要写的是原因，为什么会有 cyber bully？ 然后呢，在最后两段呢，应该是讲你的第四跟第五段，你要写的是方法，要怎样去治？这个 cyber bully， 然后呢，最后一个就是你的结尾。结尾的话呢，老师会在这个 video 的 part two film 给大家，所以大家要记得去看 ，like and subscribe。OK， so 那么 for cyber bully 的开头呢，老师也是一样会用回一个方式去写。那么你们可以往的方式呢，有三个到四个 for 开头的话。那么主要第一个就是你可以去想，哎呦， cyber bully 的一些 case study， 可能你有看过一些 C， 可能我不明白你们听过一个 C 叫做 Thirteen Reasons Why。So maybe 你们可以写一个 case study， 然后先去写为什么。会有 cyber bully， 因为今天你的第二段跟第三段，你要写的是 reasons， 你要写的是原因，所以你的开头的时候呢，你除了写 case study 以外，你也可以写 causes of cyber bully。Title of the essay. 因为为什么讲多一次？如果你有看过我的 COVID-19 作文，你一定要写你的 title， 避免两个东西，两个字。不好意思，要避免两个字，离题、离题，还有离题。千万不要离题。然后这个作文呢，它比较特别，为什么？因为呢，它问的是要怎样保护 yourself， 要怎样保护我自己 from cyber bully。所以你等下写作的时候呢，你的主角你可能不只可以用 we， 你也是要用 I myself 跟 yourself。These are the you know ways to protect myself from cyber bully。When you're writing the essay, so this essay, uh, 稍微比较多学生会犯很多粗心的错误，因为他们不知道，他们写整篇作文的时候呢，他们在针对性讲谁，他们讲是自己跟他的就是他的 peers， 就是跟他同年的那些人。All right, so case study causes title and who are you writing about yourself and your other friends? 
All right. So basically, we have a case. We can a case study. So bullying, ne, 本来都是一个还蛮 common 的一个问题在 amongst high school. 可是现在为什么而不是 bully 这个问题上升，而是 cyber bullying? 什么是 cyber? Cyber 就是网络，通过网络来欺负别人，这个叫 cyber bully. 那么为什么会有 cyber bully? What is the problem? What is the case study? 那么 case study 呢？为什么会有 cyber bully？ 因为现在我们活在二十亿的世纪 ，We are living in the twenty first century. There's technology. There's social media. There's Facebook, IG, Twitter, TikTok, and everything. 所以的话呢，第一个，为什么会有 cyber bullying？ 因为我们现在活在一个 age of technology。我们的世界是。Invented already. It's like a technological world. So, our the DG, 呢，我们就可以写 In this age of technology, new age problems are born. 新的世纪，新的世纪就会有新的问题。当然，其中一个比较 specific 的就是 cyber。Bullying, because cyber bullying recently is very rampant. Rampant is it is very popular, but in a bad way. It is very popular. The case is getting more and more, but it is still a bad title. It is not popular. It is rampant. Rampant and popular are two different things. Popular is the case of saying good things. Maybe for example, 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 主题，所以 cyber bullying is rampant. All right, cyber bullying 呢 impacts teenagers all over the world. 不管今天你是来自马来西亚，你是来自 India， 你是来自英国 ，it does not matter where you are or where you come from. 只要你是年轻的，只要你是人，你都很可能会被 cyber bullying 影响到。So 这个就是我们的 case study. Cyber bullying 会影响 It impacts teenagers all over the world. In fact, there is no question that this growing issue must be addressed. So, we can first use a simple case study to start our essay. So, actually, the teacher has mentioned a few videos. So, if you can, if you can, then you should not use now. Don't 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 use now. Cyber bullying. Cyber is related to the technology. So, if today I write COVID-19 essay, I use in this age of technology to start. Maybe it doesn't have a very specific meaning. But today, because I write about cyber bullying, it's related to the internet, it's related to the internet, it's related to technology. So, maybe today when I use this link, it's more specific. Meaning. 明白吗？所以为什么这个我第一句开头才放 in this age of technology？ 因为我在嗯，针呃什么呃，我忘记什么成语了，不好意思。我在针对下药是这个成语吗？所以 in this age of technology， all right。So after my case study， 因为我的第二段呢，我要开始写原因、原因还有原因，所以我的第一段我会给他一个 hint 先，就是 OK。Are the causes of cyber bullying? Well, um, to end online bullying, we must first understand why some people, some people, their what are the motives? Their motives. Why do they want to do this very unacceptable behavior? You are on the internet. You are bullying people. 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 Unacceptable actions. Okay, their motives for lashing out in the cyberspace can ruin the gamut from anger and revenge to a longing to fit in. How many? Why? 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 欺负这人，他欺负人，这样我也要欺负人。他是 gangster， 这样我也是要做 gangster。所以这是其中一个原因。当然，第二个原因是因为我刚才有讲过，有很多 social media， 我们现在都有用抖音啊、Facebook 啊、IG、Instagram、YouTube， 这些都叫 social platforms。然后呢，今天只要我开个网站。
，可能我不喜欢 Miss Alison， 可能假设，呃，我不喜欢 Miss Alison， 我 create 一个 page 来，呃，写他的坏话，这样其实。我也不懂是谁去写的，因为今天 social platform 我们不知道是谁 behind the cyber bullying. So identify the social platforms that enable cyber bullies to thrive. Thrive 就是茂盛的发展，茂盛的成长。所以因为 cyber bully， 你可以 remain anonymous， 他不会懂你是谁。所以为什么 cyber bully 这么的 rampant？ Cyber bullying 为什么这么的 rampant？ All right. So 下一句，我们的 causes， so 因为科技很方便，可是科技它一样有它的好。They are the pros and they are the cons。所以它坏的这一个部分呢，就会有很多人，因为科技有一小个部分是比较没有这么 attractive， 就是有很多人会 hack 你，有很多人会用用。在科技这一方面，他们会用错方法来发挥它，他们就会用一些不好的一些行为 ，deviant behaviors worm its way through， 就是它是一个虫这样，它转。那么虫是好的还是不好的呢？虫是不好的，所以为什么这里就有写到 deviant behaviors worm its way through？ So even though 科技它非常的不错，它很 marvelous， 它很多好处，可是还是会有一些。不好的一些问题，像虫一样，它会钻进去，找一些问题跟麻烦出来。因为凡事都是有方法的 ，as the saying goes， where there is a will， there is a way。So， 我们写了 case study， 我们写了 causes of cyber bullying。第三个，千万记得不要忘记，你一定要 mention 那个 title， 因为不可以离题。So， the title of the essay is。In my opinion, as far as I'm concerned, I think there are two main reasons why cyber bullies have a strong desire to hurt their victims online. So, 我们一样，我们把我们的 title 写出来，然后呢 ，below 是我的原因，这样子我们可以顺顺利利的去接。第二段，我们的开头就这样写完了。所以开头的话呢，讲多一次，三个 case study。Causes 什么东西 trigger 到 cyber bullying？ 它的原因是什么？因为我们第二段要开始写原因了。跟第三个，为了避免离题，你们要写 title of the essay。跟 Who are you writing to？ 我是我写这篇作文是为了保护自己 myself 和。跟我同年的一些朋友，所以我们写作的时候呢，我们可以用 we， 我们也可以用 I 这些呃、uh, pronouns。All right， 所以大家，这个就是那个整个开头，希望你们一百八先明白要怎样去 start 你的 factual essay， 好吗？那么如果你想要自己在家里自行复习自己。复习这一篇 S P M Hotspot Essay 关于到 Cyber Bullying 的话呢，大家老师非常需要你们的一些支持。如果你真的要这个秘籍的话呢，当然第一个 ，please subscribe to my channel。第二个，你一定要 like 这个 video， 老师才会在 film 更多这些类似的这些。video， 跟第三个呢，因为老师发现到你们有很多的学生都是有用小红书的，所以有很多很多很 useful 的秘籍，我都会 upload 在小红书，所以你一定要 follow 老师的小红书，你一 follow 了过后呢，你就可以通过小红书来 message 老师，跟老师拿这个秘籍，这个不是一个满分作文，但是它是一个小小的一个秘籍。给你一个方向去写一个满分的作文，所以主要比较多是你们要动脑筋，因为毕竟考试要到了，老师也不希望你们一直依赖着老师的答案去写一个满分的作文，所以老师会给你们一个管道，一个方法去写完这整篇作文。你要拿这个秘籍的话呢，只要你跟着这几个步骤。你就可以拿到了，所以大家，嗯、um, ，this marks the end of my video. So I hope you learn something new. And 记得要看老师的 part two, the cyber bullying video on how to film a conclusion, on how to write a conclusion. All right. So.